విదేశాలలో చదవాలనేది మీ కోరిక కానీ చాలా సందేహాలు వీటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోండి కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ాలనేవకాశం అయితే ఒకటి మనం రెండు కేటగిరికల్ టూ రెండు అంశాలు మనం చాలా డీప్కి వెళ్ళి మనం చూడాల్సి ఉంటుంది నేను పొలిటికల్ పార్టీస్ని తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి నా సంబంధం లేదు ఐమ్ నాట్ ఎ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ టు దెమ్ బట్ ఒరిజినల్ సిచ్యువేషన్ ఏముందంటే పైన టాప్ లేయర్లో సోషల్ మీడియా ఇన్సైట్స్ గాసిపింగ్ డిస్కషన్ జనరల్ డిస్కషన్ ఎలైట్ సెగ్మెంట్లో కానీ పబ్లిక్లో కానీ డీప్ రూటెడ్గా ఆలోచిస్తే కాంగ్రెస్ వస్తుంది కాంగ్రెస్ వస్తుంది కాంగ్రెస్ అంటారుగా కాంగ్రెస్ అంటారుగా చెయ్యంటారుగా చెయ్యి అంటారుగా అంటారు మళ్ళీ కొద్ది డీప్ ఎలిసి వస్తే కాంగ్రెస్ వస్తే కష్టమవుతుంది కాంగ్రెస్ వస్తే కష్టమవుతుంది ఇది కామన్ పీపుల్లో చెప్పి వచ్చే మాట అంటే ఇది ఇది ఈ ఈ టెక్నాలజీని ఎట్లా చూడాలి మనం అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మేము పనిచేసాం అప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి ఒత్తిరికే గురైనాం మేము కూటమి కూటమి వస్తుందని అన్నారు బయట కూటమి వస్తుందని హైదరాబాద్లో సోషల్ మీడియాలో మీడియాలో అనిపించింది మేము పబ్లిక్తో ఉండి మేము పనిచేసే క్రమంలో మాకు అది మా క్లారిటీ ఉండింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీఆర్ఎస్ వైపు ఉంది ఇది స్వీప్ చేస్తుందని అనుకున్నాం ఇచ్చాం మీరు చూశారు మీరు అవన్నీ లెక్కలు చూశారు ఇప్పుడు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ ఒత్తిడి మేము ఫేస్ చేస్తా ఉన్నాం ఎట్లా ఫేస్ చేస్తున్నాం అంటే దీనికి ఒక లాజిక్ ఉంది ఓట్ షేర్ షీట్ షేర్ లాజిక్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వెరీ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లాంటిది అంటే ప్రో ఇన్కమ్ మెన్సి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రో ఇన్కమ్ మెన్షన్ ఉంది రూలింగ్ గవర్నమెంట్కి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ టీఆర్ఎస్ వాజ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అప్పుడు చాలా ఓకల్ సెగ్మెంట్ బయటకు వచ్చి టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ అని మాట్లాడారు ఇప్పుడు వచ్చిన పరిస్థితి ఏంటంటే థర్డ్ కాన్జిక్యూటివ్ టర్మ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అస్పైరింగ్ పర్ పవర్ మూడోసారి హ్యాట్రిక్ కోసం ట్రై చేస్తాం ఈ టర్మ్ కూడా ప్రో ఇన్కంబెన్సీ లేకపోయినా న్యూట్రల్ బేసిస్లో ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అధికార పక్షానికి యాంటీ ఇన్కంబెన్స్ ఫుల్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ లేదు అట్లా అని ఫుల్ ప్రో ఇన్కంబెన్సీ లేదు న్యూట్రల్ బేసిస్లో నడుస్తుంది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కలిసి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓకల్ సెగ్మెంట్ పెరిగింది మీరు చూడండి ఓట్ షేర్ విషయంలో ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ సాలిడ్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏనాడు కూడా థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇంతే ఉంది థర్టీ ఫైవ్ లోనే ఉంటుంది ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆల్ అక్రాస్ ద స్టేట్ అప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకల్ సెగ్మెంట్ టీఆర్ఎస్ వైపు ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ స్టిల్ ఉంది కానీ ఓకల్ సెగ్మెంట్ కాంగ్రెస్ వైపు ఉంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ సో పబ్లిక్ క్లారిటీ ఉందండి పబ్లిక్ కి క్లారిటీ ఉంది సో ఎవరికి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరికి సెకండ్ ప్లేస్ అనేది క్లారిటీ ఉంది మరి స్థానాలకు సంబంధించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అంశం అనేది ఇరవై వస్తాయని కేసీఆర్ చెప్తున్నారు అక్కడేమో నేనే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాను నేనే సీఎం అవుతానని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడు సో అక్కడ మిస్ అవుతుంది ఎవరికి ఆ క్లారిటీ అనేది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దీన్ని ఈ క్లారిటీ విషయంలో పొలిటికల్ అంశాలకు నేను వెళ్ళను కానీ కేసీఆర్ గారు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ చేసిందంటే దాని వెనకాల ఒక చాలా పెద్ద అంతరార్థం ఉంటుంది సో మేము లాస్ట్ టైం చెప్పాం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి నైన్టీన్ సీట్స్ వస్తాయని పర్ఫెక్ట్గా గీ గీత గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం ఇప్పుడు చూసుకుంటే లాస్ట్ టైం బలమైన సెగ్మెంట్ ఎక్కడంటే ఖమ్మం వాళ్ళకు వన్ సైడ్ స్వీప్ అది ఒక సీట్ తప్ప పదిట్లో ఒక సీట్ తప్ప మొత్తం కాంగ్రెస్కి వచ్చినాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఒక మహబూబ్ నగర్ నల్లగొండ ఈ బెల్ట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మీకు తెలిసిన విషయం రిజల్ట్ హైదరాబాద్లో కూడా రిజల్ట్ తెలిసిందే కానీ ఈసారి అదే ఖమ్మము రివర్స్ అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంఐఎంఈలు వీర పోరాటం చేస్తున్నారు మొత్తం స్వీప్ చేస్తాం ఖమ్మం అని చెప్పి చెప్పిన మాట పరిస్థితుల ఈరోజు సిక్స్టీ ఫార్టీకి వచ్చింది ఖమ్మంలో ఓకే ఇప్పుడు ఇల్లందు కానీ పినపాక కానీ సత్తుపల్లి కానీ అశ్వరావుపేట కానీ ఈవెన్ భద్రాచలం ఇవన్నీ కూడా వన్ సైడ్ బీఆర్ఎస్ వైపు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ట్రెండ్ కనిపిస్తా ఉన్నాయి పాలేరు తుమ్మల నాశ్వరావు పోటీ చేసే కొత్త మన ఇది ఖమ్మము కొత్తగూడెం జిల్లా ఇప్పుడు సిపిఐకి ఇచ్చారాడ అక్కడ కూడా ఏమాహేమీలు ట్రీలింగ్లో ఉన్నారు వన్ ఆన్ వన్ ఫైట్ ఉంది మరి అవి ఎట్టైతే తెలియదు అంటే ట్రెండ్ టువర్డ
మిగతా ఏరియాలో అరవై వస్తాయి డెబ్బై వస్తాయి అని చెప్పడానికి ఎట్లా ఏం ఆస్కారం ఉంటుంది టీఆర్ కాంగ్రెస్ టీ కనిపిస్తున్నది ఒక మహబూబ్ నగర్ పార్ట్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ దెన్ నల్గొండ నల్గొండ ఆన్ ద హోల్ కనిపిస్తూ ఉంది ట్రెండ్ కనిపిస్తూ ఉంది దెన్ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మంచిర్యాల ధర్మపురి ఆ బెల్ట్లో కనిపిస్తా ఉంది లేదా గోదావరి అత్త బెల్ట్ కనిపిస్తా ఉంది బట్ స్టిల్ టీఆర్ఎస్ హ్యాడ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దట్ మేము చూస్తూ ఉన్నాం పక్క పోన్ చూస్తూ ఉన్నాం దాన్ని వాళ్ళ క్యాంపెయిన్ స్టైల్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు చేస్తున్న ఇన్ఛార్జీలు బూత్ లెవెల్ యాక్టివిటీ కానీ గ్రౌండ్లో చాలా స్ట్రాటజిక్గా పనిచేస్తున్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది బట్ మేము మేము అనుకున్నాం అక్కడ బాగా బలమైన క్యాండిడేట్లు ఒక కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పటికి కూడా ఎందుకో ఒక వాయిస్ లీక్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది వాళ్ళ దాంట్లో అండ్ పైన టాప్ లేయర్లో మాత్రం ఎలాంటి సెగ్మెంట్లో మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చా కదా చేయట కదా మరి ఇంకొక గమ్మతైన నరేటివ్ చూడండి పబ్లిక్లో ఎట్లా ఉంది ఏం కాక ఎవరికేస్తా ఓటు ఏం బాపు అంటాం అడ్డు అటు పక్క ఏం బాపు బాగున్నారా ఎవరికేస్తారు ఓటు ఏందో బాపు చెయ్యి అంటారుగా అంతా మరి కేసీఆర్గా ఈసారి పంపిద్దాం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు అని ఎందుకు వెళ్ళిపోతాడు పైన ఆయనే వస్తాడు పైన ఆయన వచ్చాడు ఏంది మరి నీ దగ్గర ఓడిపోయి పైన ఆయన వచ్చాడు ఏంది అని అంటే మాతోనే క్యాండిడేట్ తోనే కొద్దిగా కోపం ఉంది భయ ఇది ఉంది కానీ పైన ఎట్లా నుంచి చేసి ఆయనే వస్తాడు మాతో రాకపోతే పక్కన రావా ఇది ఎక్కడ అడుగు పైన ఆయన వస్తాడు ఈడ మాత్రం చెయ్యి అంటున్నారు అంటే ఏంది మీనింగ్ డిఫరెన్స్ చూడండి మీరు బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కలెక్ట్ చేసి ఎట్లా అనిపిస్తుంది కొద్ది డీప్ గా వెళ్ళిపోతే మేము బీఆర్ డిఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్కి ఓటు వేస్తాం అంటారు అరే ఇది క్లమ్సీగా ఉంది పరిస్థితి ఎక్కడ ర్యాండమ్గా ఇట్లా మనం ఏమంటున్నారు అనుకుంటా పోతే పప్పులో కలేసినట్టే ర్యాండమ్గా రోడ్డు మీద వెళ్తూ మాట్లాడుకుంటా పోతే అంత కాంగ్రెస్ అనిపిస్తుంది మనకు డీప్గా వెళ్ళి పనిచేస్తే దాని ఇన్హరెంట్ లేరు మనకు అర్థమైంది సో భయాన్ లాజ్ అనిపించేది అంటే స్టండింగ్ రిజల్ట్స్ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది స్టండింగ్ రిజల్ట్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతలా లాస్ట్ టైం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలా కూటమితో కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎంత ప్రిడిక్ట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ దే వర్ ప్రిపేర్ టు గో ఫర్ నా ఏది ప్రమాణ స్వీకారాలకు ప్రిపేర్ అయిపోయారు నేను ఇన్ సైడ్ విషయం నేను చెప్తే ఒక పెద్ద నాయకుడు జీర్ణించుకోలేదు అప్పుడు మాకు డెబ్బై ఐదు సీట్లు వస్తాయి అన్నారు లేదు సార్ మీకు పంతొమ్మిది సీట్లు వస్తాయి మీ నియరెస్ట్ రిలేటివ్ పలానా ఏరియాలో ఓడిపోతారు కష్టం ఉంది సార్ అని చెప్పినా నేను నేను పేరు చెప్పొద్దు మంచిది కాదు ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు కూడా అట్లాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది హేమా హేమీలు ట్రైలింగ్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో హేమా హేమీలు ఎవరైతే పోటీలలో ఉన్నారో వాళ్ళంతా గమ్మత్తుగా అసలు చాలా వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళు కొట్టుమిట్ట ఆడుతున్నారు వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో ఒక పది పది పదిహేను అసెంబ్లీలని ఇంప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని ఇంప్లెయిన్ చేస్తారని నాయకులు వాళ్ళ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో వాళ్ళు టఫ్ టైమ్స్ పే చేస్తూ ఉన్నారు ఇక హేమా హేమీలు అంటే నేను చెప్పక్కర్లేదు ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది అందులో ఆ లిస్ట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న హేమా హేమీలు ఈరోజు ట్రైలింగ్లో ఉన్నారు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ఒకరిద్దరు నికాసైన నాయకత్వం తప్ప పాత పసు నుంచి పట్టుకొని ఉన్న నాయకత్వం తప్ప హేమా హేమీలు ఇబ్బందులలో ఉన్నారు కనిపిస్తూ ఉంది నాకు అది ఇప్పుడు వన్ వీక్ టైమే మాత్రం ఉంది కాబట్టి ఒక పోల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా సివియర్గా జరుగుతుంది లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో జరిగేవే అవి ఒక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ప్రచారాలు కావచ్చు ఇస్తున్న హామీలు ఇవన్నీ పక్కన పోతాయి పోల్ మేనేజ్మెంట్ పేస్ ఎక్కి రోల్ అనేది సో మీరు చూడండి ఒకటి గమ్మత్తైన పరిస్థితి ముందే చెప్పాను నేను ఇంటర్వ్యూ ప్రారంభం చెప్పాను ఎంత గమ్మత్తైన విషయం ఇది అంటే పరిస్థితి అంటే ఇది ఎన్నికల్లో ఉండాల్సిన చర్చలు డిబేటబుల్ కావాల్సిన అంశాలు నిరుద్యోగులు అనుకోండి లేకుంటే రకరకాల సెగ్మెంట్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కు వాళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇట్లాంటివన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఉచితాలు అరిసాల మీద డిస్కషన్స్ అయిపోతుంది మేము ఇంత ఇస్తామంటే మేము అంత ఇస్తాం మేము ఇంత ఇస్తామంటే సస్టైనబుల్ పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ఇక్కడ అక్కడ ఇందులో ఇందులో వాడి ఈ ఈ క్లమ్జీ అట్మాస్ఫియర్ లో ఈ నరేటివ్స్ హంటింగ్ లో కొన్ని టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన మైనస్ కూడా ప్లస్ అయిపోయినాయి కొంతమంది క్యాండిడేట్లు ప్లస్ అయిపోయినారు కొన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితులు అయితే పోకు చేద్దాం అనుకుంటుంది ఆ ఏరియాస్లో ఆ పార్టీ లాస్ అయిపోయింది తన నరేటివ్ లాస్ అయింది అంటే ఏంటంటే మెయిన్ ఫోకస్ నిరుద్యోగుల ఫోకస్ ఉంది నిరుద్యోగుల సబ్జెక్ట్ ఉంది నిరుద్యోగుల సబ్జెక్ట్ ఫోకస్ లేకుండా పోయింది నేను ఒక మాట మాట్లాడితే నేను నిన్న నర్సంపేటలో ఉన్నా మాట్లాడితే నిరుద్యోగుల సబ్జెక్ట్ ఏంది అక్కడ పడుతుంది అంటే నిరుద్యోగులు ఎవరు ఉన్నారు సార్ నిరుద్యోగులు ఎవరు చెప్పు ఈ రాజకీయ నిరుద్యోగులు తీసుకొచ్చిన సబ్జెక్టే
సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ అనేది గతంలో ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఈసారి మాత్రమే కనిపించలేదు ఇదో గమ్మత్ అనే సిచ్యువేషన్ అంటున్నాను నేను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్నిటికి మించి మేము చాలా ఒత్తిడికి లోన్ అవుతున్నాం ఎందుకు ఒత్తిడికి లోన్ అవుతున్నాం అంటే జనరల్గా పని చేయని వాళ్ళు ఒత్తిడికి లోన్ గారు అంటే మామూలుగా తక్కువ ఎఫర్ట్స్ పని చేయని వాళ్ళు ఇన్ ద సెన్స్ ఏదో ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ అంటలేను నేను హ్యూజ్ మ్యాన్ పవర్తో మనం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ని రీచ్ కావాలి మనము ఈ ఆబ్జెక్టివ్ని రీచ్ అయ్యే టైంలో మనకున్న ఆబ్జెక్టివ్ రీచ్ అయ్యే టైంలో ఇంత క్లమ్జీ అట్మాస్ఫియర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేరేటివ్స్ రోజు ఈ రోజు ఇది వస్తుంది రేపు అది వస్తుంది అదొక సాంగ్ ఉంది చూడండి మీరు ఒకటి గుర్తుల గుర్తుంచుకో రామ రామ కాని పాట అరే ఎంత అది వైరల్ అయిపోయింది సాంగ్ ఈ ఈ గాసిప్ని కాంగ్రెస్ గాసిప్ని నెట్టేసింది కాంగ్రెస్ వస్తుందట్టుగా చేయి వస్తుందట్టుగా అనే దాన్ని అసలు నొట్టి ఏ మార్మూల ప్రాంతంలో కూడా ఈ దూసుకుంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు జనం సో గులుగుడు ఎట్లున్నా గుసగుసలు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి కదా చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అంటే ఈసారి నేను చెప్తున్నాను కదా మీకు బ్యాండ్ పెడితే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఈ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కారణంగా లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఏదైతే ప్రో ఇన్కమ్ బెన్స్ ఉండిందో అదంతా ఓకల్ సెగ్మెంట్ వన్ సైడ్ టీఆర్ఎస్ వైపు ఉండింది కదా ఆ సెగ్మెంట్ అంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీరియస్గానే ప్లాన్ చేసింది యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఈసారి క్రాక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే చేశారు వాళ్ళు ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేశారు క్యాండిడేట్ల సెలక్షన్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ సెలక్షన్ చేశారు వాళ్ళు అంటే ఈ పాత బ్యాచ్ని తీసేసి రిసోర్స్ఫుల్ పర్సన్స్ని తీసుకురావడము కొద్ది ఎక్స్ట్రా డిఫరెంట్ పర్సన్స్ని ఫీల్డ్లో డిప్లాయ్ చేయడము పోల్ యాక్టివిటీని హ్యాండిల్ చేయడం ఇవన్నీ చేశారు కానీ వాళ్ళు ఏదైతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్గా గాసిపింగ్ని క్రియేట్ చేసేసి డైరెక్ట్ కాంగ్రెస్ చేయొస్తుంది మార్పు కావాలి మార్పు కావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా మార్పు అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఇంకోటి డిఫరెంట్ డిస్కషన్ వస్తుంది ఏం మార్చాలి మార్పు అంటే ఏం మార్పు ఏం మార్పు కావాలి అంటే అంధకారం వైపు నుంచి చీకటి వైపు మార్పు కావాలనా చీకటి వైపు నుంచి అంధకారం వైపు కావాలనా జనం ఏమంటున్నారు ఈ పదేళ్ళ పదే పదేళ్ళ కాలంలో టీఆర్ఎస్ నేను ప్రభుత్వానికి ప్రోగా మాట్లాడట్లేదు దో దే హ్యావ్ ఎ లీకేజెస్ ఎస్ నేను ఐ డూ అగ్రీ విత్ ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ పర్సనాలిటీగా నేను కూడా అంట ఈ ఇట్లాంటిది ఉండ రావాలి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలి రాజకీయాల్లో డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్ని డ్రాబ్యాక్స్ మస్తు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి బై అండ్ లార్జ్ లార్జర్ స్పెక్ట్రంలో మనం చూసుకుంటే స్టేట్ పార్క్ స్పెక్ట్రం చూసుకుంటే కొంత మంచిగా అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని లీకేజెస్ కూడా ఉన్నాయి వాటి ఆ అంశాలే లేకుండా ఎన్నికల డిస్ డిస్కషన్లు లేకుండా సిల్లు థింగ్స్ అన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుంటే నేను చెప్తున్నాను లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటే ఆ నెరేటివ్స్ విషయంలో మాట్లాడుతుంటే పైన మాట్లాడినప్పుడు చెయ్యి అంటారు డీప్కి వెళ్ళేసరికి నేను కార్కి వేస్తామంటారు ఏంది ఇది గమ్మత్ అనే విషయం అని అంటే ఆయనే రావాలి సార్ అక్కడ స్టార్ట్ అయితే చర్చ ఎందుకు రావాలి ఆయనే ఆయన ఎందుకు రావాలి వీళ్ళకి ఎందుకు వేయకూడదు వాళ్ళకి ఎందుకు వేయాలి ఇంకా ఈ సెగ్మెంట్ నేను ఎయిటీన్ నుంచి సెవెన్ సెవెన్కి వచ్చింది కదా పర్సెంటేజ్ ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ నా బ్యాండ్ పెడితే అప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీస్ మెజార్టీస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ నా బ్యాండ్ పెడితే మనకు ఐదు పదివేల మెజార్టీ ఒక రిమార్కబుల్ మెజార్టీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఏ పార్టీ గెలిచినా పదివేల మెజార్టీ ఒక రిమార్కబుల్ మెజార్టీ గౌరవప్రదమైన ఓటు దానికి మించిగా వెయ్యి రెండు వేలు కొట్లాడుకుంటే దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై సీట్లు ఉంటాయి వెయ్యి రెండు వేలు కొట్లాడుకుంటే అంటే పరిస్థితి చూస్తే స్లోప్ ఎట్ట దిక్కుంది అనేది మాకు క్లారిటీ ఉంది క్లియర్గా మాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ప్రజలకు క్లారిటీ వచ్చేసింది పార్టీలకు క్లారిటీ వచ్చేసింది రామదల్ల ఈ పైన ఉన్న సెగ్మెంట్ ఒకటి ఉంది ఆ సెగ్మెంట్కి రాలేదు సో ఇప్పుడు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల మనం బీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం దెన్ వాట్ అబౌట్ బీజేపీ అండ్ బీఎస్పీ బీఎస్పీ కూడా నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తుంది బీఎస్పీ బయాన్ రాజ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టూ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ నుంచి అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్కి స్టేక్ పెరిగిందండి బీఎస్పీ చాలా ఏరియాస్లో ప్రోగ్రెసివ్ రిజర్వ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రోగ్రెసివ్ దళిత్ ఓటు బి బహుజన్ ఓటు కొంత కన్సాలిషన్ జరుగుతుంది అది ప్రముఖంగా కనిపిస్తున్న పోటీకి బీఎస్పీ సంబంధించి మనకు సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ కాగజ్ నగర్లో అండ్ పెద్దపల్లిలో కనిపిస్తుంది పెద్దపల్లి దాసరి సిరీష్ అనుకుంటా అమ్మాయి పేరు అమ్మాయికి చాలా గట్టిగా ఫైట్ చేస్తాం మంచి రిసోర్స్ఫుల్ పర్సన్ ఆర్థిక వనరులు కూడా బాగున్నాయి అనే పేరు ఉంది సిరిపూర్ కాగజ్ నగర్లో కోనేరు కోనప్ప చాలా ఈజీగా నల్లేరు మీద నడికే అనుకున్నాను అక్కడ ఆయనకి కానీ కొద్ది ఈజ్ ఫేసింగ్ టఫ్ టైమ్స్ విత్ ప్రవీణ్ కుమార్
ప్రచారం మీద పెట్టలేదు ప్రచారం మీద పెట్టలేదు స్ట్రాటజిక్గా బాగా ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది ఒకనొక దశలో కాకపోతే ఫాస్ట్గా పార్టీలు మారింది అనేది ఒకటి ఉంది సో అది కూడా మరి ఏమైతే తెలియదు బట్ ఆయన ఆయన పార్టిసిపేషన్ ఒక వ్యక్తిని గెలిపిస్తుంది ఓకే అండ్ బీజేపీ బీజేపీ స్టేక్ ఈజ్ వెరీ మచ్ దేర్ ఇన్ నిజామాబాద్ అండ్ ఆదిలాబాద్ బెల్ట్ అండి పార్ట్ ఆఫ్ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ అండ్ ఆదిలాబాద్ అక్కడ కాంగ్రెస్ కనిపించదు మీకు నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ బెల్ట్లో కాంగ్రెస్ కనిపించదు సో మీకు ఆదిలాబాదు నిర్మలు ముధోలు బోతు ఖానాపూరు ఈ బెల్ట్లో కనిపిస్తుంది బీజేపీ అండ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా మనం ఆసిఫాబాద్ మన సారీ సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్లో కూడా పాల్వాయి హరీష్ ఆయన కూడా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాడు ఇద్దరు పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఫాదర్ పాల్వాయి పురుషోత్తం రావు గారు అని ఆయన ఎక్స్ ఇది ఉండే ఆయన సాడ్ పాసిస్ కారణంగా వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ ఒక వన్ టర్మ్ చేశారు ఇంటర్మీ టర్మ్ చేశారు తర్వాత ఆయనకు మంచి రికార్డింగ్ ఉంది కాకపోతే కోనప్ప లాంటి నాయకత్వం వెరీ మాస్ లీడర్షిప్ కోనప్ప స్ట్రాటజిక్ అండ్ మాస్ లీడర్ ఆయన ముందు నిలవడలేకపోయాడు బట్ ఈసారి ఆ బెల్ట్లో లేచిన బీజేపీ ట్రెండ్ కారణంగా ఆయనకి ఏమైనా ఓట్ షేర్ పెరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ అండ్ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఫైట్ చేస్తుంటే అక్కడ మీకు ఆ బెల్ట్ ఏంటంటే ట్రైబల్ బెల్ట్లో ఈ ఆదివాసీల సబ్జెక్టు ప్లస్ పోడు భూముల ఇష్యూ పెద్ద ఉంటుంది పోడు భూముల గురించి కొనరు కొన్నప్ప ఓన్ చేసుకొని ఫారెస్ట్ అధికారులను కూడా కొట్టిండి ఆయన ఆ కేసు వేస్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు అక్కడ ఆ ఆదివాసీ సెగ్మెంట్ కోన కోనప్ప కొద్దిగా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది సో దాంతో ఆయన వస్తాడు అనేది ఒక నెరేటివ్ అక్కడ లోపల ఇంటర్నల్గా కనిపించే అంశం సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే బీజేపీ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లలో ఉంటుంది కోరుట్లలో ధర్మపురి అరవింద్ పోటీ చేస్తున్నాడు ఫైట్ ఉంది బట్ స్టిల్ వీ కాన్ సే ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాక్ జగిత్యాల కోరుట్లలో బాగా కనిపిస్తుంది ఈవెన్ బాల్కొండ ఆర్మూరు నిజామాబాద్ రూరల్ అర్బన్ నిజామాబాద్ అర్బన్లో బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ కాండిడేట్ వన్ ఆన్ వన్ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు నిజామాబాద్ రూరల్ అర్బన్లా రూరల్లో మళ్ళీ వన్ సైడ్ ఉంది ఇంకా అటు నుంచి ఇటు ఇటు వస్తే కామరెడ్డి సైడ్ వస్తే కామరెడ్డిలో కూడా బీజేపీ క్యాండిడేట్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు సో టిఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ అవునా నేను ఇదే ముగ్గురు గురించి అడుగుదాం అనుకున్నాను కేసీఆర్ ఈటెల రేవంత్ రెడ్డి ముగ్గురు రెండు రెండు ప్లేసుల నుంచి పోటీలో చేస్తున్నారు ఎట్లున్నది అక్కడ కండిషన్ అనేది అంటే కేసీఆర్ గారికి రెండు సీట్లు క్లియర్ అయినా అనిపిస్తున్నాయండి ఓకే అండ్ ఈటల రాజేందర్ గారు లాస్ట్ టైమ్ మేము పనిచేసాం ఈటల రాజేందర్ గారు చాలా వెరీ క్లోజ్గా ఫ్యూచర్గా పనిచేసాం మేము అప్పుడే ఆయనకు పబ్లిక్ మ్యాండేట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈసారికి అయితే ఓటేస్తాం ఈసారికి ఒక్కసారికి అయితే ఓటేస్తాం అన్నారు అప్పుడు అందరు కామన్గా మాట్లాడిన మాట ఇది మరి ఆసారి ఒకసారి కొట్టేసి ఈసారి రెండోసారి చేస్తారా ఏరా మనకు తెలియదు బట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ టఫ్ ఓకే అండ్ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి రెండు సీట్లలో కూడా కొద్దిగా నాకు కామారెడ్డి మీకు తెలిసిందని నేను చెప్పాను ఇప్పుడు అవును కోడంగల్ల దెర్ ఈస్ ఎ టఫ్ ఫైట్ బట్ అనామలి వచ్చేసి వెరీ టఫ్ అనుకొని చెప్పు చెప్పుకోవచ్చు సార్ వెరీ టఫ్ అని చెప్పవచ్చు బట్ వీ కాన్ సే వీ కెన్ నాట్ రూల్ 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 ఇట్ అవుట్ సో ఐదర్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ కొంత ఏజ్ అధికార పక్షం వైపే ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అక్కడ ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి బాగా గ్రౌండ్ వర్క్తో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని భుజాన్ని వేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆయన టైం అంతా ఈజ్ గివింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైం అంతా పక్కా ప్రచారం వేరే చోట ప్రచారం లేదు అన్ని భుజాన్ని వేసుకుని పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆయన అక్కడ పని చేయలేకపోతున్నాడు ఆయన పని చేయకపోవడం కారణంగా ఏమన్నా చేంజ్ వస్తుందా కొద్దిగా వెదర్ అయితే మాత్రం అక్కడ పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ మాత్రం చాలా హాట్ హాట్గా ఉంది వన్ ఆన్ వన్ ఉంది నువ్వా నేను అన్నట్టు ఉంది కొంత ఎడ్జి బీఆర్ఎస్ ఉంది ఓకే నరేంద్ర రెడ్డికి వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి మధ్యలో యా ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు నూట పంతొమ్మిదిలో ఎవరెవరికి ఎన్ని సీట్లు అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అది చెప్పొద్దండి మేము అది విషయాలు చెప్పకూడదు అంటే ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా నేను మీకు పోయినసారి ట్రెండ్ లాగానే కనిపిస్తుంది ఓకే పోయినసారి బ్యాండ్ విడ్త్ చాలా గొప్ప బ్యాండ్ విడ్త్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకల్ సెగ్మెంట్ అంతా బీఆర్ఎస్ వైపు ఉన్నది నాన్ ఓకల్ అంతా కాంగ్రెస్ వైపు వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉన్నారు ఈసారి అది పరిస్థితి రివర్ట్ అయింది ఒకటి ఆ ఓకల్ సెగ్మెంట్ బీఆర్ఎస్ లో ఓకల్ సెగ్మెంట్ భయం భయం కావాల్సింది షే అంటారు కదా ఏంది ఇది నిజంగా నా షే వస్తుందా వస్తే కష్టం కదా ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి భయంలో ఉన్నారు ఇటు పక్క వచ్చే కారు మార్పు వచ్చే కారు అని ఇట్లాంటి సెగ్మెంట్ ఈ సెగ్మెంట్ ఈ ఓకల్ సెగ్మెంట్ డిస్కషన్ కారణంగా వీళ్ళు పెద్ద కనబడుతున్నారు బట్ నంబర్ ఈస్ మీ గారు సో ఓకల్ సెగ్మెంట్ ఒరిజినల్ సెగ్మెంట్ ఈ రెండింటి
బేసికల్గా పోల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆర్ పోలింగ్కి జనాన్ని తీసుకెళ్ళేటందుకు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి పోల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు దానికి అన్ఫార్చునేట్లీ వేరే కొత్త కథ పాలించబడి అర్థాలు మారిపోయినాయి సో దాంట్లో రెండు తిట్టలే ఎవరు బలం ఎంత ఉంటే వాళ్ళకు మూడోది కూడా ఉంది కదా బీజేపీ కూడా ఉంది బట్ ఎక్కడ ఎన్ని ప్యాకెట్స్లో ఉన్నది అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అర్బన్లో ఉన్న పార్టీ రూరల్ పోయింది రూరల్ పార్టీ అర్బన్కి వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు అర్బన్ అర్బన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు రూరల్లో కూడా ఉన్న ఏరియాలో సస్టైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో సో పార్టీలను పక్కన పెడితే ఓకల్ అండ్ ఒరిజినల్ మధ్యలో టఫ్ ఫైట్ అనేది అనుకోవచ్చు అది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటే ఇంత ఇంతలా లేచిన ఈ గాలి ఏదైతే ఉందో అది ఓటు కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేది ఇంకా లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఇంకా ఇంకొక వన్ వీక్ వన్ వీక్ ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ